எனக்கு சொல்லவே தெரியல நீங்க சொல்லிடுங்க மாம் இந்த படத்தை ப்ரொデューஸ் பண்ணிட்டு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன் ப்ரொデューஸ் ஓகே வா என்ன சொல்லணும் அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த இந்த படத்துக்கு முழுக்க முழுக்க வந்து நிறைய உழைத்தது வந்து நம்ம தேவதானம் அவர்கள் தேவதானம் இங்கே வாங்க ஒரு நிமிஷம் தேவதானம் வந்து நிறைய இதுக்காக கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அது இல்லாமல் இந்த படம் வந்து தங்கராஜன்றவரும் மற்றபடி அவங்க சௌத்ரி சார் அப்புறம் பசீர் பசீர் சார் அப்புறம் வேற என்ன குமார் சார் இவங்க அனைவரும் இதற்காக நிறைய உழைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு நிறைய பேச தெரியாது ஆக்சுவலா இதுல இத எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பேசுறேன் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த சிவகாமின்ற திரைப்படம் வந்து என் நண்பன் சௌத்ரி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த படத்தை நான் பண்ண போகிறேன்னு ஆசைப்பட்டார் அவர் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது சார் நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் போய் பார்த்தோம் இந்த படம் வரும்போது நாங்கள் பார்க்குறப்ப என்னென்னா தமிழக முதலமைச்சர் பொழுது தலைவி அம்மாவுடைய எழுபத்தி ரெண்டாவது பிறந்த நாள் தினத்தை பெண்கள் பாதுகாப்பு தினமாக அறிவித்தாங்க இந்த படமும் வந்து ஒரு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமாக அறிவித்தாங்க இந்த படமும் வந்து ஒரு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதையாக இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக இந்த படத்தை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நான் தான் அவருக்கு கைட்லைன் பண்ணேன் இது நிச்சயமாக இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையணும்னு நான் அவர் வாழ்த்துறேன் ஏன்னா பெண் குழந்தைகள் அப்படின்னாவே பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெண் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பு தினமாக கழகத்தினுடைய முதல்வர் கழகத்தினுடைய இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர் அறிவிச்சிருக்க இந்த டைமில் இந்த படங்கள் அவருடைய ஆசீர்வாதத்துடன் இந்த படம் நிச்சயமாக வெளிவரும் இந்த படத்தில் வந்து பெண் குழந்தைகளை அதாவது சின்ன வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்க குழந்தைகளை வந்து இலவசமாக பார்க்க வைக்கணும்னு சொல்லி நான் அமைச்சரிடம் கோரிக்கை வச்சுருக்கேன் நிச்சயமாக அந்த கோரிக்கை நிறைவேறும் பெண் குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து இந்த படத்தை பார்ப்பாங்க அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த படத்தை சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமாக நீங்களாம் பார்க்கணும் இங்கே வந்து ஹீரோ வந்திருக்கிறது வந்து அண்ணன் ராதாரவி அண்ணன் அவரை போய் நான் கூப்பிட்டோன்னா ஒரே வார்த்தை சொன்னேன் பஸ்ட்டு நீ கூப்பிட்டா அர்த்தம் இல்லாமல் கூப்பிட மாட்டேன் நிச்சயமாக நான் அதுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொன்னார் அவர் பேசணுன்னு தான் தெரியும் என்ன பேச போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தினுடைய ப்ரொமோஷன் ஒட்டு மொத்த ப்ரொமோஷனுக்கு மெயின் காரணமே அண்ணன் தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் பேசுறது ஒன்று ஒன்றும் வைரல் ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இஸ்லாமியாக இருக்கிறதுனால என்னுடைய சின்ன ஒரு மனக்குமரில் சொல்கிறேன் நடிகரும் தயாரிப்பாளரும் போய் அரசியல் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டார் வந்து அரசியல் பேசிகிட்டு இருக்காரு அது மாதிரி நடிகன் வந்து நான் பொது வாழ்க்கை இருக்கிறதுனால நாங்கள் பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்குது இன்றைக்கி சிஏஏ என்எஸ்சி என்னென்னு சொல்லி வந்து இஸ்லாமிய மக்களிடம் வந்து தவறான கருத்துக்களை ப மனசில் பதிய வச்சு அண்ணன் தம்பியாக மாமன் மச்சனாக வாழ்ந்துட்டு இருக்க நம்மளெல்லாம் பிரிக்கிறாங்க நிச்சயமாக இது எதுவுமே நடக்காது ஏன்னா தமிழக முதலமைச்சர் சட்டமன்றத்தில் சொல்லியிருக்காரு இஸ்லாமியர்களுடைய பாதுகாவலாக நான் இருப்பேன் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு இஸ்லாமியனுக்கும் எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படாது அதுக்கு நான் முழு உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி ஏழைகளின் முதல்வராக இருக்க எங்களுடைய எடப்பாடியார் அவர்கள் அவர் சொல்கிறத செய்கிறாரு அதுக்கு மேலே செஞ்சிட்ருக்காரு வரும்போது அவரை பார்த்து எத்தனையோ பேர் ஏளனமாக பேசுனாங்க இன்றைக்கி அப்பா சூப்பராக பண்ணுறாரு அம்மா விட நல்லா பண்ணுறாருன்னு சொல்லி எல்லாம் பேசிகிட்ருக்காங்க இந்த ஐயா எடப்பாடியார் அவர்களை வந்து என்னை போன்ற இளைஞர்கள்லாம் ஏன் அவரை பின்தொடரணும்னா மானாட மயிலாட மதியாட மது கூட மலராட மது உண்ட வண்டாட சிட்டாட மொட்டாட மோகத்தின்றல் பட்டாட இப்படி எது காற்றில் ஆடினாலும் கவிதைகள் பாடினாலும் அதுக்கென்றெல்லாம் ரசிக்க மாட்டோம் இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் அதிமுகவில் என்ன போன்ற இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாம் எங்கள் எடப்பாடியார் அவர்கள் கை அசைத்தால் சுண்டுகள் அசைத்தால் ரசிப்போம் கற்கண்டு பாராய் சுவைப்போம் என்று கூறி இந்த இனிய மாலை வேலையிலே இந்த சின்ன படத்தை இந்த டப்பிங் படத்தை வந்து கொண்டு வந்து இந்த பத்திரிகையாளர்கள் மத்தியில் நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோன்னா உங்களை நம்பி தான் இந்த படத்தை வந்து சௌத்ரி முதல் முதல்ல அவருடைய உண்மையான உழைப்பில் அந்த பணத்தை ரிலீஸ் பண்ண போகிறாரு இதுக்கு வந்து தேவா வந்து ரொம்ப நாளாக சினிமாவில் தேவா தெரியாத ஆளே இருக்காது சின்ன குழந்தையிலேருந்து இன்றைக்கி இருக்கிற எண்பது வயசுலாம் தேவா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓடி ஓடி உழைச்சிட்டு இருப்பார் பா அவருக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்காமல் இருக்கிறாரு ஒரு சின்ன பிளாட்ஃபார்ம் அண்ணன் ராதாரவி அந்த மூலமாக கிடச்சிருக்கு என் அழைப்பு ஏற்று வந்திருக்கின்ற என் அருமை அண்ணன் எங்களின் சினிமாவின் வழிகாட்டி தாமஸ் சால்வா எடிசன் தான் சினிமாவை கண்டுபிடிச்சாங்கன்
ரொம்ப எளிமையாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு எங்கள் அண்ணன் பவர் ஸ்டார் சீனிவாசன் அவரும் நானும் கடந்த சில ஆண்டு கழகம் நெருக்கமாக இருக்கும் விரைவில் வந்து கழகத்தில் இணையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக சேர்ந்துடுவார் ஏற்கனவே என் கட்சியில் இருந்தவர் தான் நினச்சி போ போயிருக்காரு இப்போ கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன பண்ணுவாரு தெரியல நேற்று சொல்லியிருந்தார் என் கட்சியில் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் சேர்ந்துட்டார் அவர் துணி நூல் அமைச்சர் ஆக்கணும்னு சொல்லியிருந்தார் அதை பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறாரு என்ன பேசுகிறாரு தெரியல பேசிட்டான் எனக்கு லதா மேடமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேவாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என் அழைப்பு ஏற்றி வந்திருக்கின்ற அருமை நண்பன் ராபின்சன் ராபின்சன் வந்து இப்போது கடலை போட ஒரு பொண்ணு வேணும்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தை வந்து நான் தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடையும் இதே போல் அண்ணன் ராதாரவியன் எல்லாம் வந்து இந்த படத்தை வந்து வாழ்த்து வாங்கன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் என் நான் கூப்பிட்டு இங்கே வந்திருக்க அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என் இனிய நண்பர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த மாலை வேலை நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுடைய அன்பும் ஆசீர்வாதமும் தொடர வேண்டும் இந்த படத்தை போல பல படங்கள் சின்ன சின்ன படங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி பெரிய தர்பார் மாதிரி பெரிய படங்களுக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்குற பெரிய விஷயம் இல்லை இது போல் ஒரு சின்ன படங்கள் கஷ்டப்படுற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொடியூசர் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்களை காட்டி வந்து இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் முத முத ஜே எம் பசீர் சாருக்கு தான் நான் நன்றியை தெரிவிக்கணும் இன்னைக்கு இந்த படத்தை வெளியிடனா அவரோட நிழல் இருந்து தான் நான் வெளியிட முடியும் அவரால் தான் இதை செய்ய முடிஞ்சிச்சு அவர் நிறைய பேருக்கு உதவுறாரு எனக்கும் உதவியிருக்காரு அவரால் இன்னைக்கு இந்த மேடையில் நிற்கிறேன் அப்புறம் ராதா ரவி என்ன எனக்காட்டி வந்தது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு எப்படி சொல்றதுன்னே தெரில ராதா ரவி கூட வந்து என் படத்தோட இசை வெளியீட்டுக்கு வந்து சிறப்பு இருந்தா இருக்குன்னா அது எனக்கு கிடைச்ச கௌரவம் அன்னை பவர் என்ன அவரை பற்றி சொல்லவே வேணாம் பவர் அண்ணன்னு சொன்னாலே பவர் பறக்கும் அண்ணன் என்ன காட்டி வந்திருக்கேன் அவரும் பவர் எனக்கு கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிண்ணே அப்புறம் ராபின்சன் சார் கௌசிக் சார் அப்புறம் தங்கராஜ் கூட இருக்க ப்ரொடியூசர் லதா மேடம் சார் டெல்லியிலேருந்து நம்ம கா எனக்கு ஆண்டி கூப்பிட்டுக்கிட்டேன்னு வந்திருக்காரு அவரையும் நான் வரவேற்றுக்கிறேன் இந்த படம் வந்து சிறப்பாக வந்திருக்கு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பை பற்றி இந்த படம் இருபத்தி நாலாம் தேதி நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது அன்னைக்கு வந்து எஃப்டிசிஎம் தான் போதும் இந்த படத்தை வந்து அவர்கிட்ட ஆசி வாங்கி அவர் மூலியமாக ரிலீஸ் பண்ணால் நாங்கள் சார் முயற்சி எடுத்தார் எங்களுக்காண்டி ஆனால் தொடர்ந்து அம்மாவோட பிறந்தநாள் விழா இருக்கிறனால இந்த வாரம் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு டேட் இல்லை திருப்பி இதை திங்க இப்போ இன்றைக்கே தள்ளி வச்சுருக்கோம் இருபத்தி நாலு இப்போ தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருந்தால் லேப்லேயும் நமக்கு டைம் கிடைக்கல அதனால் இது அவசரமாக வெளியிட வச்சு நாங்கள் வீட்டுக்கு போய் அவர்கிட்ட வாழ்த்து பெற இருக்கிறோம் இது முடிஞ்சுட்டு இந்த டீமையே வாழ்த்துறாங்க இந்த பெண் குழந்தைகள் தினத்தை கௌரவப்படுத்தி தான் அரசாங்கம் அறி அறிவித்ததுக்காண்டி இந்த படத்தை வந்து ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம் பின்னாடி இதை விட ஒரு பெரிய விழா வைப்போம் அரசாங்கத்தை கௌரவப்படுத்த உதவுமா ஏன்னா பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு நீ கேள்விக்குறியாக இருக்கு வருஷ வருஷம் இப்படி ஒரு தினம் வரும்போது பெண் குழந்தை ஆது பாதுகாப்புன்ற எல்லாரும் மனசுலேயும் ஆழமாக பதியும் அதனால எல்லா பெண் குழந்தைகளுமே பாதுகாப்பாக இருக்காங்க அரசாங்கம் வழிவகுத்து அரசாங்கத்துக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பெருசாக இந்த படம் பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் ஒரு பெண் குழந்தைக்கு ஒரு அப்பா வரையே கஷ்டம் வருது அது எப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் இந்த படம் பாருங்க எல்லாரும் பார்த்து இந்த படத்தை ஒரு வெற்றி படம் ஆக்குவீங்க நம்பிக்கையோட உங்கள் வேண்டி குருவி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி எந்த அளவுக்கு பசிரண்ணனும் சௌத்ரி அண்ணனும் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி தேவதன் அண்ணனும் நாங்கள் ஒரு ஐவராக சேர்த்து ரொம்ப முயற்சி பண்ணோம் முயற்சி பண்ணி இந்த அளவுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் அது பசீர் அண்ணனும் சௌத்ரி அண்ணனும் காரணம் நான் இங்கே பேச நிறைய பேசுறதுக்கு ராதாராவின் இருக்கிறாரு பவர் ஸ்டார் இருக்காரு அதனால் எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி சௌத்ரி எனக்கு அதை யாவது செய்து முடிப்பார் அதே போல் இந்த விழாவை வெற்றிகரமாக முடித்த கருத்தாக இயேசுவுக்கு முதலாக நன்றி செலுத்துகிறேன் இப்பொழுது என் அண்ணன் ஜே எம் பஷீர் அவர்கள் வழியிலே நான் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய பாதையில் நான் வெற்றிகரமாக நடப்பேன் என்று உறுதி அளிக்கிறேன் அதே போல் சௌத்ரி அண்ணன் இந்த படத்திற்காக எங்களுக்கு உதவியாக இருந்து இந்த படம் எப்படி இருந்தாலும் வெற்றிகரமாக முடித்து காட்டுவேன் என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கிறார் இதே போல் எனக்கு உதவி செய்த என்னோட சேர்ந்து இடை தயாரிப்பர்கள் இருக்கும் தங்கராஜ் அவர்களும் முத்துக்குமார் அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் என்னுடன் துணையாக இருந்து எனக்கு எல்லா உதவிகள் செய்த தயாரிப்பாளர்கள் ஜிஎஸ்எல் புரொடக்ஷர் லதா அவர்களுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன் அண்ணன் ராதாரவி அண்ணன் அ
மஞ்சம் நெகிழும் மகிழெழும்பு சொல்லெடுத்து சீர்படைத்து சுந்தர தமிழில் யாழ் எடுத்து இசை மீட்டும் தமிழ் பாவெடுத்து கவிதை கண் கொண்ட காவிய வணக்கம் வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் இணையதள ஊடக நண்பர்கள் அத்துணை பேருக்கும் என் நெஞ்ச தாழ்வாரத்திலே நேச தொட்டில் கட்டி குடியிருக்கும் பாசத்திற்குரிய அன்பு சகோதரர் எனது நான் சார்ந்திருக்கின்ற யூனியனுடைய ஒப்பற்ற மாசற்ற நிரந்தர தலைவர் அண்ணன் திரு டத்தோ ராதாரவி அவர்களே மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற தோராயமாக ஒரு பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக நான் அவரோடு கூட பயணப்பட்டு வருகிறேன் ஆரம்பகால சினிமாவிலே உதவி இயக்குனராக வருவதற்காக நான் போராடி கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலும் இப்போ வரைக்கும் என்னோடு கூட எல்லா வகையிலும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்ற பாசத்திற்குரிய அன்பு சகோதரர் அண்ணன் ஜே எம் பசீர் அவர்களே அவர்களுக்கு பின்னாடி ஒரு குருவுடைய ஸ்தானம் என்னென்று சொன்னால் தான் கற்ற வித்தையை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதில் தான் அந்த குரு ஸ்தானம் முழுமை பெறுகிறது அப்படி தன்னை பின்னாடி தேடி வருகின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் அடைக்கலமாக எல்லா வகையிலும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறவர் தான் பாசத்திற்குரிய அன்பு சகோதரர் பசீர் அவர்கள் அந்த வகையிலே தான் மதுரையைச் சார்ந்த அன்பு சகோதரர் சௌத்ரி அவர்களுக்கு ஒரு பின்புலமாக தனது விரல்களை சுட்டு விரல்களை பிடித்துக் கொண்டு இந்த திரையுலகத்திற்கு வா என்று சொல்லி அழைத்து வந்திருக்கிறார் முழுக்க முழுக்க காரணம் நம்பிக்கை மட்டுமே நீ நம்பிக்கை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு எந்த ஒரு துறையை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் நீங்கள் அதிலே பயன்படுகிற பொழுது நிச்சயமாக வெற்றி நம்மளுக்கு கிட்டித்தான் ஆக வேண்டும் அதுதான் பிராப்தம் சௌத்ரி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அண்ணன் ராதாரவி அவர்கள் வந்திருப்பது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா பெருமையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க மனிதர்களில் நிறைய நடிகர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நடிகர்களில் ஒரு சில நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் ராதாரவி அவர்கள் இதோ நான் யூனியனை சார்ந்தவன் என்னை உருவாக்கியவர் அப்படி என்பதற்காக சொல்லவில்லை ராதாரவி பற்றி அண்ணனை பற்றி பல பேர் பலவிதமா பேசினாலும் அதை பற்றி அதெல்லாம் கவலையே படாத ஒரு மனிதர் அவர் அவருக்கான சேவை முப்பத்தி நாலு ஆண்டு காலமாக தன் கலை சேவையை பாராட்டி த மலேசியன் கவர்மெண்ட் தென்னிந்திய நடிகர்களே இதை நீங்கள் தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தென்னிந்திய நடிகர்களிலே முதன்மையான டத்தோ என்கின்ற விருதை பெற்ற முதன்மைக்குரிய பெருமைக்குரிய மனிதர் அது ராதாரவி அவர்கள் மட்டும்தான் நார்த் இந்தியாவில் ஷாருக் கான் வாங்கியிருக்காரு இந்த ஆஸ்கார் விருது அல்லது கலை மாமணி விருது எல்லாம் வந்து அவர்களுடைய திறமையை அங்கீகரித்து அல்லது அவர்களுடைய பயணத்தை அங்கீகரித்து கொடுப்பார்கள் ஆனால் டத்தோ அப்படின்ற அந்த விருதனுடைய மாண்பு அந்த விருதனுடைய பெருமை அந்த விருதனுடைய ஆற்றல் என்னன்னா Uh, one single man, the contribution to that state or nation, Abhiin Shulli, and the, and the, and the data group, Kishji of Bidotala, Shulli, One Thani Manithan, Thani in the Nathu Kaakabum, The Kalai Chevekkum, Arpani Thirukkundra, And the one Karan Thirukkakathaan, And then Radha Ravya Varelukkum, The Dathu, Abhiin Shulli, Virudhu Kodukka Pattirukkaradu, Kuripa, Adara Vetra, Anadai Pinangal, Engallam Kedakkaradu, Angallam, Thanadu Sondha Salavile, Eduthu Kondu Poy, Adakkam Chayikira, Manitha Manbu, Anna Nidam Irukkaradu, மேடையில வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்லல நான் எங்க வேணாலும் அதை சொல்லுவேன் என்னன்னா உண்மையை நான் சொல்லி தான் ஆக வேண்டும் இந்த படம் நிறைய பேர் வாழ்த்துவர்களுக்காக இருக்கிறா இருக்கிறாங்க இந்த சிவகாமி என்கின்ற படம் குறிப்பா பெண்களை பாதுகாப்பு மையப்படுத்தி எடுத்திருக்கிற ஒரு நாட் அப்படின்னு தோணுது இந்த நேரத்தில் ஒரு 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 வரி ஒன்று வருது அதாவது வேதகவே பிரபாகரன் சொன்ன ஒரு வரி பெண் விடுதலை இல்லையில் மண் விடுதலை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க பெண்களுக்கான அனைத்து உரிமைகளும் பொதுவாகவே இங்க மனிதர்களுக்கு அனைத்து உரிமையுமே மறுக்கப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஆசிபாவுக்கு ஏற்பட்ட அந்த 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 குலையாக இருக்கட்டும் அல்லது நீர் தெருவிலே ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் பெற்று தனது மருத்துவ கனவை தொலைத்த அந்த அனிதா அவனுடைய மரணமாக இருக்கட்டும் ஐஐடியில ஃபாத்திமா அவர்களுடைய அந்த தாக இருக்கட்டும் இப்படி நிறைய பெண்களுக்கான பாதுகாப்புகள் இங்க இல்லை வீட்டிலையும் இல்லை இந்த நாட்டிலையும் இல்லை ஆக அதை ஒரு கருவாக மையப்படுத்தி எடுத்திருக்கின்ற இந்த சிவகாமி படம் இதில் பணிபுரிந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இங்க வந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த படத்தினை சார்ந்த அத்துணை பேருக்கும் குறிப்பாக தயாரிப்பாளர் மதிப்பிற்குரிய லதா மேம் அவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை பஷீர் அவர்களுக்கும் அண்ணன் டத்தோ ராதாரி பேர்களுக்கும் சௌத்ரி அவர்களுக்கும் மேடையில் விட்டிருக்கிற அத்துணை பேருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கி கொண்டு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருடைய கால் மலர்களில் என் கண் மலர்களை வைத்து நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்ற நன்றி வணக்கம் இயக்குனர் என்ற முறையில் எனது சார்பிலும் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சார்பிலும் இந்த படக்குழுவினருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேசிய திரைப்பட வளர்ச்சிக் கழகத்தில் முதன் முதலாக தென்னிந்தியாவில் இருந்து இயக்குநராக நான் தேர்வு செய்யப்பட்டு கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மும்பையில் பதவியேற்றிருக்கேன் நான் சினிமா துறையில் இல்லைன்னா கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி என்னுடைய உழைப்பை அங்கீகரித்து இந்த திரைப்படத்திற்கு திரைப்படத்துறைக்கு ஒரு தென்னிந்தியாவிலிருந்து ஒருவர் வேண்டும் என்று திரு ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்னை தேர்வு செய்து எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வழங்கியிருக்கிறார்கள் நான் அவர்களுக்கு இந்த மேடையின் வாயிலாக நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு குறிப்பாக
நான் பொருட்படுத்துவதற்கு பிறகு சினிமா கலைஞர்களுக்கு குறிப்பாக டப்பிங் அனிமேஷன் எடிட்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களை என்எஃப்டிசி மூலமாக இலவசமாக இந்த கோர்ஸை நடத்துறதுக்கு ஆணையிட்டு இருக்கிறேன் முதன் முதலாக சேலத்தில் வருகிற மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஒரு நூறு நூறு பேர் இலவ இந்த இலவச பயிற்சியில் கலந்துக்கிறாங்க நீங்கள் சினிமா துறை சம்மந்தப்பட்ட என்எஃப்டிசியில் எந்த கோரிக்கையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்எஃப்டிசி மூலமாக இலவசமாக பயிற்சி அளிக்கிறதுக்கு நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் இந்த அறிவு வாய்ப்பை நீங்கள் தயவுசெய்து எல்லாருமே உங்களுடைய நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் மினிமம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி பேர் இருந்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டி நாங்கள் அனுப்பிச்சி வச்சு உங்களுக்கு அனைத்து வித உதவிகளும் பண்ணி நாற்பத்தஞ்சி நாள் ட்ரைனிங் இருக்குது அவங்களுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஃபீ ஒரு நாளைக்கு நூறுரூவா நாற்பத்தஞ்சி நாள் நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பேமெண்ட்டோட இலவசமாக கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு என்எஃப்டிசி தயாராக இருக்கிறது இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய துறை சார்ந்த கிட்டத்தட்ட பதினோரு கோர்ஸ் இருக்குது அதை இலவசமாக பண்ணுறோம் இது வந்து மற்ற வெளியில் படித்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்துலேருந்து முப்பது லட்சம் ஒரு லட்சம் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீயாக பண்ணித்தரோம் இந்த வாய்ப்புகளாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் திரைப்பட வளர்ச்சிக்கு நிறைய முயற்சிகளை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் குறிப்பாக இங்கேருந்து இருக்கு நான் இப்போ தான் பொறுப்பு எடுத்திருக்கேன் பல விஷயங்கள் அடுத்த வாரம் நான் மினிஸ்டர் சந்திக்கிறதுக்காக இருக்க டெல்லி டெல்லியில் சந்திக்கிறேன் அந்த சந்திப்பும் போது பல முக்கிய அறிவிப்புகள் திரைப்படத்துறைக்கு வெளியில் வரும் அது வந்து உங்களுடைய திரைப்படத்துறைக்கு முக்கியமான துறை வளர்ச்சியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயங்களை இங்கேருந்து செய்கிறதுக்காக காத்திருக்கோம் திரைப்படத்துறைக்கு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ மத்திய அரசு மூலமாக நீங்கள் எதாவதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அத்த அத்தனை விஷயங்களும் இங்கே இருக்க நான் இருக்கேன் நம்ம கோபிஜி இங்கே இருக்கார் அவர் மூலமாக என்ன வேணால் தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் வேணுமோ அனைத்து விஷயங்களும் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் இந்த சிவகாமி மாதிரி சின்ன திரைப்படங்கள் இந்த மாதிரி பட படங்களுக்கு முழுமையாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் மத்திய அரசு சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் பெரிய படங்கள் இல்லாமல் சின்ன படங்களும் அதாவது சென்சார் ஆகி ரிலீஸ் ஆகாத படங்களுக்கும் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கெல்லாம் என்னென்ன மாதிரி முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் கணக்கில் எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு அனைத்து விதமான முய முயற்சிகளும் அனைத்து விதமான உதவிகளும் செய்கிறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைய வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு ரொம்ப பேச வராது என் உயிரின் மேலான ரத்தத்தை ரத்தமான ரசிகர்களை இந்த இனிய மாலை வேளையில் அண்ணன் நான் ராதாரேவன் நான் செஞ்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இன்றைக்கி நான் அந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அண்ணன் தான் காரணம் ஏன்னா படத்தில் மொதல் மாதிரி நடிக்குமோ அண்ணன்ட்ட போய் ஆலோசனை கேட்டேன் திட்டிட்டாரு ஏன்னா எப்படி திட்டுறீங்க அப்படின்னா இல்லைண்ணா நான் ஹீரோவாக பண்ணுறேன் நான் ஒன்றும் வேணாண்டா நீ இதுக்கு ஹீரோலாம் பண்ணுற காமெடியாக பண்ணுன்னாரு நான் இப்போ பொறாமையில் தான் சொல்கிறேன்னு நினச்சேன் சரி ஒரு பாட்டு சொல்லிட்டு போட்டுன்ட்டு நான் போய் ஹீரோவாக ஒரு படம் பண்ணேன் அதான் லத்திகான்னு சொல்லி நானூறு நாள் ஓடிச்சு மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அடுத்து வில்லனா பண்ணுன்னு சொல்லி ஆனந்த் தொல்லைன்னு ஒரு படம் அதையும் முடிச்சுட்டு திருப்பி போனேன் ஏன்டா இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னாரு தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் என்ன வீணாக போகிறேன்னாரு நான் அதையும் நான் வந்து கண்டுக்கல சரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நான் வாட்சி செய்வேன் சொல்லி ஒரு ரூபா போவேன் ஒரு ரூபா திட்டுவார் கடைசியில் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு கோடி காலி பண்ணிட்டு அணே பணம் போச்சுன்னு என்ன சரி பரவாயில்லடா அதனால ஒன்றும் இல்லை நீ அனுபவத்தில் வந்துட்டு எல்லாம் அது போதும் அப்படின்னாரு இன்றைக்கி நான் வந்து எவ்வளவோ எனக்கு பிரச்சனைகள் பத்திரிகையாலும் தொலைக்காட்சியும் நல்லா எனக்கு எழுதினாங்க சில பேருக்கு தப்பு தப்பாக எழுதிட்டாங்க பரவாயில்ல அதனால் ஒன்றும் இல்லை இனிமேல் எழுத மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ சோதனை வந்தாலும் அதை நான் வந்து சாதனை ஆக்குறேன் எனக்கு அதை பற்றிலாம் கவலையே இல்லை ஒரு தடவை தான் பிறக்கிறோம் ஒரு தடவை தான் இறக்குறோம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பேரும் போகணும் வரணுங்கிறக்காக ஒரு நாற்பது கோடி செலவழித்தேன் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்க என்னுடைய அருமை தம்பி ஜே எம் பசீருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் எனக்கு பல விதத்தில் உதவி பண்ணியிருக்காரு அது கூட தான் பிறக்கலை அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நட்பு நல்ல ஒரு உதவி அவர் கூப்பிட்டோன்னு ஓடி வந்தேன் ஆனால் கேட்டேன் தம்பி இந்த ஃபங்க்ஷனில் யார் யார் வர்றாருன்னு அப்போ சொன்னார் ரவி அண்ணா வர்றாரு அவங்க லதா மேடம் வர்றாருன்னு அப்போ கூட கேட்டேன் தம்பி லதா மேடம்னா யார் எம்ஜிஆர் ஓட நினச்சா அவங்க ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்ட்டாரு எதுக்கு கேட்குறீங்க இல்லை இதுமாரி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அவார்டு ஃபங்க்ஷன் அவங்களை கூப்பிடணும் நம்பர் இருந்தால் கொடுங்க நான் வாங்க மேரியில் தரேன்னாரு அப்போ பார்த்தா இங்கே பக்கத்தில் இருந்து உட்காந்து நீங்கள் தான் லதா ஆமாம் நாங்கள் எனக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போயிடுச்சு தம்பி அந்த போய் சொல்லிட்டாரு நான் அவங்களுக்காக வரல நான் கே
சிவாமி வந்து வெற்றி பெறணுங்கிறது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேட்டரே அதிர மாதிரி இருக்குது மியூசிக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த படம் ஜெயிக்குங்கிறது என் நம்பிக்கை இருக்குது நான் என்ன பேச போகிறேங்கிறது எனக்கே தெரில இருந்தாலும் நான் பேசுகிறேன் ரஜினி சாருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் சீக்கிரமாக கட்சி ஆரம்பிங்க என்னை சேர்த்துக்குங்க என்னை சேர்த்திங்கன்னா துணை முதல்வராக போடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்கள் வாங்க ஏன்னா அண்ணன் முன்னால் இதெல்லாம் பேசக்கூடப்பா மேடையில் என்னை கிழிகளும் கிழிக்க போகிறேன் தெரியும் எனக்கு உண்மையில் சினிமா வந்து இன்றைக்கி வந்து எத்தனை கோடி நம்ம கையில் வச்சாலும் பெரிய கோடி சிலர் இருந்தாலும் ரிலையன்ஸாக இருந்தால் அம்பானி இருந்தால் கூட வெளியே தெரியாது சினிமாவில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர் வந்து படம் ஜெயித்தா கண்டிப்பாக உலகம் பூரா நம்ம எங்கே போனாலும் நம்ம பின்னால் பார்ப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு துறை இது இந்த துறையில் வந்து கடலில் வந்து நீந்துகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் மூழ்கிறவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க அந்த நிலச்சி நிற்கனா நம்மளோட விடாமுயற்சி நம்ம ஜெயிச்சிட்டோன்னா பந்தா கேட்டுறதுலாம் இருக்கக்கூடாது மக்களோட மக்களாக நம்ம இருந்தால் தான் நம்மளை ஏற்றுக்குவாங்க அந்த மாதிரி வரக்கூடிய புது கலைஞர்களுக்கும் புதிய நடிகர்களுக்கு நான் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க நடிங்க கண்டிப்பாக மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நட்சத்திரமாக வருங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் நான் கண்ட அனுபவம் எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நிறுவனக்கும் பத்திரிகைகளுக்கு என்னுடைய மனமாக நன்றி சொல்லி விடுகிறேன் நிறைய பேசணும் அடுத்த தடவை மீட்டிங் நான் மட்டும் பேசுகிறேன் நன்றி 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 பஷீர் அவர்களுக்கும் முதலில் இஸ்லாம் அலைக்கும் என்று என்னுடைய ம மரியாதையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது என்னுடைய அன்பு சகோதரர் அவர் மதுரையிலேருந்து வந்தார்னு அவரே சொல்கிறார் அவர் சொல்லவே வேணாம் அவர் பாஷையே தெரிஞ்சிடும் இவர் மதுரை தான் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு இதயம் கொண்ட மனிதர் அதே போல் என்னுடைய தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருமே அப்புறம் சகோதரி இல்லாத அவர்களை சொல்ல வேண்டும் அவர்களை பார்த்து ஏமாந்து விட்ட ஸ்ரீனிவாசனையும் சொல்லணும் பவர் ஸ்டார் ஸ்ரீனிவாச ஏன் நீ பார்த்தேன்னு எனக்கு தெரியல இருந்தா கூட அந்த லத்தா வந்திருந்தா கூட அப்படி பார்க்கக்கூடாது அப்பயும் நீ ஏமாந்துதான் போயிருப்ப ஏன்னா நீ வந்து புரட்சி தலைவர் காலத்தை நினைச்சுக்கிட்டே பார்ப்ப இப்போ காலங்கள் கடந்து விட்டது அதனால் சொல்கிறேன் அது தப்பில்லை மேலும் குணா அவன் வந்து அவன் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி என்பதற்காகத்தான் இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கார்டே கொடுத்தேன் அவனுக்கு ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான உள்ளம் படைத்தவன் அதே மாதிரி பெரியார் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை சொல்வதற்கு முன்னால் பத்திரிகையாளர் சகோதரர்கள் எல்லாரையும் நான் பெயரிட்டு கூப்பிடுற அளவுக்கு நல்ல அன்பு உள்ளங்கள் எப்போ வந்தாலும் அந்த கும்பலோடு தான் உட்காருவேன் நான் தேடிக்கிட்டே வருகிறேன் ஏன்னா என்னை வந்து திட்டுறவங்களும் அவங்க தான் வாழ்த்துறவங்களும் அவங்க தான் திட்டுறது நேராக திட்டிடுவாங்க வாழ்த்துறது பேப்பரில் வாழ்த்துவாங்க அதே போல் என்னை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் இன்டர்நெட் பீப்பிளுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளந்த வணக்கங்களை கூறிக்கொண்டு இந்த இடத்தை அளித்திருக்கும் இந்த நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இந்த சிவகாமி படம் பற்றி சொன்னாங்க ரொம்ப ஒரு அற்புதமான கதை அம்சம் கொண்ட ஒரு படம் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது இப்போ நேரம் அப்போ பார்க்கும்போது அவ்வளோ கிராண்டியராக இருக்கு அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் என் பக்கத்தில் உட்காந்த திருநீதி செல்வன் சொன்னார் கேமராமேன் ரொம்ப பிரமாதமான ஆளுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு கேட்டேன் இல்லை பார்த்தேன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு ஒரு கேமரா பண்ண ஏன்னா நானும் அதை நினைச்சேன் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை செஞ்சுருக்கார் அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் சாங்கில் ஒரு ட்ரையான ஒரு இடத்த அழகாக காமிச்சிருக்கார் அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் கேமராவில் அதே போல் இசையை பாராட்டித்தான் தீர வேண்டும் என்னுடைய டப்பிங் யூனியன் எல்லா ஜாதிக்காரும் வேஷம் போட்டிருக்காரு நடிகத்திலும் எல்லா ஜாதிக்காரும் வேஷம் போட்டிருக்காரு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா சில நுணுக்கங்களோடு நாம் வாழ்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் எதாக இருந்தாலும் கேள்வி கே புரட்சி தலைவர் சொல்லியிருக்கார் ஏன் என்ற கேள்வி அதை கேட்டால்தான் உனக்கு அறிவு வரும் ஏன்னு கேட்க கற்றுக்குங்க அப்படி அப்படி முட்டாள கட்டமாக இருக்கக்கூடாது பாதங்களை தொட்டு வணங்கி கேட்டுக்கொள்வது யாரும் யாருக்கும் எதிரி அல்ல இந்த படத்தில் இருக்கும் இந்த தயாரிப்பாளர்கள் கூட்டத்தோடு நீங்களும் ஒன்றாக இணைந்து அத்தனை மதங்களும் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் 
நம்ம இந்தியா என்பதை காப்பாற்ற வேண்டும் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லாத நாடு இல்லைன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷமா சைனா வாழை கட்டினாங்க பாருங்க அது மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் கட்டி இல்லாம் வாழை ஆனால் அதுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகும் அதுக்காக சொல்றேன் தயவுசெய்து உங்க பாதங்களை தொட்டுக்க சிவகாமி இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பெண் குழந்தைகளை எப்படி வளர்ப்பது பெண் குழந்தையை நீ இந்தியாவாக நினைத்துக்கொள் உனக்கு வெற்றி வரும் இந்த படம் அவ்வளோ பெரிய படம் நான் பார்த்தேன் எதுக்கு சொல்றேன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு கதையை சொல்லி நல்ல விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அது நல்லதை எடுத்துக்கொண்டால் இதுதான் நம் கண்முன்னே நிற்கும் மற்றதெல்லாம் விட்டுருணும் என்று சொல்லி தயவு கூர்ந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்றேன் இங்கே இதே இடத்துல இந்த கதையை ரெண்டாவது தடவை சொல்றேன் நாம் வளர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய படங்கள் எல்லாம் பெரிதாக வளர வேண்டும் மக்கள் அதை பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் என்றால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல அதை போலத்தான் நாட்டுடைய வளர்ச்சியும் எதுக்கு சொல்றேன்னா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க ஒருத்தர் திருடத்துக்கு ஒரு விசிட் கேட் பேக்கெட்டோட வந்தான் வந்த ஒரு நாய் தூங்கிட்டு இருந்தது ஏடா நாய் தூங்கிட்டு இருக்கு நல்ல வேலை தான் தொப்புன்னு குதிச்சான் நாய் தலையை தூக்கி பார்த்துச்சு கொலைக்கல படுத்துருச்சு இவன் விரு விரு விரும் போனான் சும்மா இல்லாமல் இந்த நாய ஜூ 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 ஜூன்னு கூப்பிட்டு பிஸ்கெட்டை போட்டான் அவனை ஒரே கடி அவனை கடிச்சு கொலைச்சிருச்சு ஏன்னு பார்த்தா நீ பாட்டுக்கு போக வேண்டியது தானே நான் படித்த அவனேன் படுத்திருந்தேன்ல ஏண்டா எனக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு பிஸ்கெட்டை போட்டேன் நீ யார் அப்படின்னு அந்த கேள்வியை கேட்குது அது மனசுக்குள்ள நீ யார்ரான்னு அஞ்சறிவு கொண்ட நாய் தேவையில்லாமல் வந்து நான் மட்டும் பிஸ்கெட்டை போடுறானேன் அதை போல போராடி கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு சொல்கிறேன் தேவையில்லாமல் நம்மளை தூண்டி விடுறாங்களே நீங்கள் அதை யோசித்து நல்ல ஒரு முடிவுக்கு வந்து என்னுடைய உற்ற சகோதரர்களாக சகோதரிகளாக இருக்கும் நீங்கள் ஏன்னா உங்களில் ஒருவனாக இருப்பவன் நான் என்னை பிரிக்கவே முடியாது உங்ககிட்ட இருந்து அதனால் நீங்கள் அதை யோசித்து இந்த இலவசமாக பிஸ்கெட் போடுறவன கொதருங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி எங்களை வந்து தூண்டாதீங்க நாங்கள் நல்ல ஒன்றா ஒற்றுமையாக இருக்கும் இந்த இப்போ மூணு பேர் ஒற்றுமையாக இருக்காங்க கர்த்தர் காப்பாற்றுவார்னு போடுறாங்க பஷீர் அவர்கள் உதவி செய்கிறார் ரெட்டி அவர்கள் இருக்காங்க அம்மா லதாமா இருக்காங்க இவ்வளோ பேரையும் பிரிச்சுருந்தா இந்த படம் சா எடுக்க முடியுமா இந்த படத்தை எடுக்க முடியாது அதுக்காக சொல்கிறேன் ஐ செய்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ப்ளீடிங் ஆஸ் அ பிரதர் உங்களில் ஒருவனாக இருப்பவன் நான் வசதியாக இருக்கேன் நான் பாட்டுக்கு போயிடலாம் எவனாவது கிடை கெட்டு போடான்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் என்னால் இருக்க முடியாது ஏன்னா என்னுடைய இனம் அடிபடக்கூடாது அதுக்காக சொல்கிறேன் அது முஸ்லீம் மக்கள்ல நான்லாம் ரொம்ப உற்ற சகோதரனாக இருந்தவன் கோயம்புத்தூர்லாம் கோட்டமேடுல இருந்தில் எல்லாரோடையும் பழக்கம் உள்ளவன் நான் அதனால சொல்றேன் நான் தைரியமாக தான் போய் பேசுவேன் என்ன அரபிக் ஸ்கூல்ல போய் என்ன அரபிக் காலேஜில் கூப்பிட்டு பாராட்டு விழா நடத்துனாங்க நான் பயந்துகிட்டே போனேன் ஒருவேளை இதுக்கு ஏதாவது கூப்பிட்டு வச்சு கும்மா குத்து குத்து போறாங்கிறான்னு நினைச்சுக்கிட்டே போனேன் அங்கே போனால் நல்லா பேசுறாங்க என்னோட எதுக்காக சொல்றேன்னா நியாயம் இருக்கணும் உண்மை இருக்கணும் ஐ கேனாட் வேற மாஸ்க் அண்ட் டாக் நான் மாஸ்க் போட்டு பேச தயாராக இல்லை அதனால் சொல்கிறேன் தயவுசெய்து நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா ஆகி நம்ம இந்தியாவை காப்பாற்றுறோம் பிரிக்கணும்னு நினச்சோம்னா ஒரு மசால் வடையை தின்ன முடியாது என்னடா மசால் வடை கொண்டாடுறானே இல்லை மசால் வடைக்கு பாரு பருப்பு வேணும்னா பெங்கால் போகணும் பச்சை மிளகா வேணும்னா ஆந்திராவுக்கு போகணும் புரியுதா உனக்கு அதுக்கப்புறம் அரைக்கிற மாஸ்டர் வேணும்னா கேரளாவிலேருந்து கூட்டு வரணும் தட்டி போடுறவன் யாருனா உடுப்பிலேருந்து வரணும் சப்ளை பண்ணுறவன் தமிழ்நாடு இவ்வளோ மாநிலம் சேரணும் ஒரு மசால் வடையை சாப்பிட்றதுக்கு நீ பிராணியத்தை பிரிச்சோம்னா மசால் வடை சாப்பிட முடியாது இது நாங்கள் ருத்திர தண்டபத்திலே சொன்னது இதெல்லாம் அதுக்காக சொல்கிறேன் தயவு செய்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை சொல்கிறா தான் புரியும் நம்ம ஜனங்களுக்கு நம்ம மக்களுக்கு என்று சொல்லி தயவு செய்து நம்ம மக்களுக்கு புரியாத விஷயங்களை சொல்லி தலையிட்டு அவங்கள தொந்தரவு பண்ணி அவங்கள வந்து அசிங்கமாக்காதீர்கள் அவங்களை கெடுத்து விடாதீர்கள் என்று சொல்லி நம்முடைய மொத்த இந்தியாவும் இந்த சிவகாமி பட குரூப்பில் இருக்கு இதுதான் நமக்கு உதாரணம் என்று சொல்லி இந்த சிவகாமி குழுவினருக்கு என்னுடைய பாராட்டை தெரிவித்து என்னுடைய பத்திரிகையாளர் சகோதரர்களுக்கும் மேலும் இன்டர்நெட் சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் இந்த வணக்கங்களை சொல்லி என்னை அழைத்தமைக்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாக என்னுடைய தந்தையார் நடிகர்கள் எம் ஆர் ராதா அவருடைய ஆசையோடு என்னுடைய தாய் தனலட்சுமி மாள் அவர்கள் ஆசையோடு ஒன்றை விட்டு சொல்லிக்கொள்கிறேன் பெற்ற தாயையும் தகப்பனையும் தயவு செய்து முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கூடவே வச்சு காப்பாத்துங்க என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி